Bienvenidos mis buenos cocineros, hoy con ustedes una receta garantizada, deliciosa y económica. Una pata de res guisada con alberjitas y zanahoria. Vamos a poner a cocinar la pata. Así la pedimos en la carnicería, ya viene tajadita porque eso es con un hueso bien grueso. Y ya viene sin pel, sin embargo de pronto tiene por ahí la ponemos a cocinar en la olla a presión con muy buena sal, con unas hojitas de laurel y con tomillo. Le pueden poner otros condimentos como romero, acá le puse, pero lo que ustedes les guste. Y le vamos a poner agüita hasta que casi la tape. Cerramos la olla y vamos a cocinar por 40 minutos. Mientras esta se cocina, picamos cebolla larga y vamos a hacer un guiso. En una ollita a fuego alto vamos a poner buen aceite, nuestra cebolla picada y un tomate bien picadito, ojalá bien maduro. Así lo picamos, bien chiquito para que se nos cocine bien. Esto lo tenemos que hacer mmm, al principio de la receta para que se cocine harto tiempo. Y entre más tiempo se cocine, queda más rico. Le ponemos buena sal a la cebolla y dejamos que se cocine. Cuando veamos que está como brillantica le ponemos ahí el tomate. A esto le vamos a agregar buena agüita que cubra todo esto para que no se nos vaya a quemar y lo tapamos. Para dejarlo cocinando a fuego bajo durante mucho tiempo, lo que más pueda. Aparte ponemos en otra ollita suficiente agua y sal para poder cocinar nuestras verduras. ¿Cuáles son? Zanahoria. La pelamos con nuestro pelador de papas, si le digo yo, lo llamo así. Y la picamos en largueritos, y luego los largueritos en cuadraditos, como hicimos con el tomate. Cuando ya tenemos toda esta zanahoria picada, vamos también a sacar la alberja. La alberja yo la conservo congelada para que no se me dañe, así que la lavo y la pongo en el agua ya calientita con sal. Ahí mismo voy a poner toda la zanahoria, lo vamos a mover y lo dejamos cocinar unos 10 minuticos, 20, mientras está la, la pata. Abrimos la pata a ver cómo nos quedó, rectificamos si la sentimos dura con nuestras manos, que no se despega del hueso y que se siente como que no se le puede ni cortar. La tenemos que poner a cocinar otro buen rato, a mí se, demor se me demoró como una hora cocinar. Después de estas dos cocinadas, la saqué, ya la revisé que sí está blandita. Miren cómo se le salen los huesos cuando la pongo acá en la bandeja. La voy a partir primero por cada corte que ya tenía. Si vemos que tiene de pronto un pelito o algo así que no nos guste, se lo quitamos y lo desechamos. Pues. Sí, eso no. Y vamos a picar toda nuestra pata aprovechando toda esa carne esto es delicioso a mí me encanta toca probarlo a ver si quedó bueno de sal de sabor entonces miren, esto así queda es deli deli que quede lo suficientemente blando hay que rectificar cada paso de la cocina para que nos quede la receta bien deliciosa cuando ya tenemos buenos pedacitos picados los vamos a reservar en una tacita y así picamos toda nuestra pata así ya tenemos nuestro guiso bien cocinadito ahí vamos a poner toda nuestra pata y también vamos a poner las verduras la alberja y la zanahoria como tienen poquita agua se la voy a poner con el agua también si tuvieran mucha agua se la sal porque no queremos que nos quede como una sopa no es un guisito lo vamos a revolver todo y lo dejamos conservar acá, que coja todos los sabores, todo este revuelto para que quede más rico. Si lo dejamos cocinar un buen ratico queda más rico. Eso sí que no se nos vaya a pasar de cocinar las cosas porque quedan blanditas. Le podemos poner un poquito de color, un poquito de comino. Ustedes saben que a mí me fascina el comino. Entonces un poquito y más, y un tricito más de poquito. <ríe> y lo revolvemos. También lo probamos de sal, que nos quede perfecto. Ahí al final de la receta es que ajustamos bien la sal. 
Esta receta me alcanza como para cuatro porciones. Y así nos quedó esta delicia. A servir y a disfrutar. Uy, qué rico. Esto quedó muy bueno. Miren esta delicia. Los invito a suscribirse a mi canal, a que vean todas estas recetas que les preparo con mucho cariño. No se pierdan ninguna. Síganme también en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Besitos.